А, вот. Так. Пересмотрелся клипы с миллион доллара и охуел просто бла-бла-бла. Делать реакции на старого Моргена. Чего, блядь? Вечерочек добрый, господа. Ебаны. Я вот понял, что мне делать вообще не хуй. Сейчас должны были съемки клипа быть. Но что-то, блядь, перенесли. Подрубай. Они. Подрубай. Я думаю, ебать. Подрубай. А может, пора на Twitch уже залетать, что думаешь? Ой, давай, давай, давай. Подрубай. Может, завтра? Завтра? Нихуя. Мне просто очень одиноко. Я, короче, наткнулся сейчас просто на свои старые видосы. Ну, на самые первые. И что-то это так все ностальгически мило и даже иногда с глаз... Короче, понятно. Значит, соответственно, завтра будет подруба от Моргенштерна. Но я что-то в этом сомневаюсь, ну, мало ли. Хьюман, спасибо тебе большое. Go out your fine, нахуй, 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 нахуй. Понял тебя, спасибо за 500 рублей, Хьюман. Ну, если мы успеем, то, соответственно... Uh, и аук будет. Uh, бля, уже все рэперы идут на Twitch. Правильно, блядь, пусть все сюда идут. Все равно они, они сюда ненадолго приходят, как обычно. Тот же Моргенштерн, если придет, ну что, на недельку-две? Нет. Ну ладно, на три. Ну ладно, ну максимум месяц. Вот. У них же график жесткий, да? Рэперский график, он жесткий, ребят. С утра просыпаешься там, бухнул. На обед бухнул, вечером бухнул и все. А потом пошел трек записал. Вот, и, и так каждый день. Нет времени, чтобы стримить. Поэтому они приходят, но ненадолго. Вот. Крит и плохой парень надолго. Ну, плохой парень, как бы у него... Я бы даже сказал, что стрим это как э, основная деятельность, нежели чем треки и вот это вот все. Крид раньше приходил, стримил и надолго уходил. Он целый год потом не стримил. Сейчас, э, пока есть... Ну, реклама того же Казиныча, да, который там платит чуть ли не миллион рублей за одну интеграцию. Я бы тоже, конечно, сидел бы стримил, даже будь я президентом нахуй какой-нибудь страны, я бы сидел чисто на Твиче и тупо казик бы крутил, блядь, если бы мне президенту платили лямчик Нет. за одну интеграцию. Вот. 